ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ചലഞ്ചിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കേരള റിനൈസൻസിലെ സ്ട്രഗിൾസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ റിവോൾസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെ നടന്നിട്ടുള്ള വിവിധ സമരങ്ങളും റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സുമാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ചാന്നാർ ലഹള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പതിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് സവർണ ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെ പോലെ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ചാന്നാർ സ്ത്രീകൾക്കും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ ചാന്നാർ സമുദായക്കാർ നടത്തിയ സമരം ആണിത് മേൽമുണ്ട് സമരം എന്നും ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ക്രിസ്തു മതത്തിൽ ചേർന്ന നാടാർ സ്ത്രീകൾക്ക് കുപ്പായം ധരിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് കേണൽ മൺറോ ദിവാനായിരിക്കുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ഗവൺമെന്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ നാടാർ സ്ത്രീകൾ ഇതുകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടാതെ നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകളെ പോലെ ഉത്തരീയവും അണിഞ്ഞ് പൊതുരംഗങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ഉയർന്ന ജാതിക്കാർക്ക് ഇതിഷ്ടപ്പെടാതെ വരികയും അവർ ചാനാർ സ്ത്രീകളെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ലഹളയായി ലഹളയുടെ ഫലമായി ചാനാർ സ്ത്രീകൾക്ക് മാറുമറയ്ക്കുന്നതിനുണ്ടായ നിയന്ത്രണം നീക്കിക്കൊണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ഉത്രം തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് ഒരു രാജകീയ വിളംബരം നടത്തി ഇവിടെ ചാനാർ ലഹള ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് എന്നാൽ മേൽമുണ്ട് ധരിക്കാനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഇതോടെ ഈ സമരം അവസാനിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഉത്രം തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് മേൽമുണ്ട് നെരി ചാനാർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് മേൽമുണ്ട് നെരിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകുന്നത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് ചാനാർ ലഹളയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് രണ്ട് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിനാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് പതിനായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ആളുകൾ ഒപ്പിട്ട് ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്നിന് സമർപ്പിച്ച നിവേദനമാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ളയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് ബാരിസ്റ്റർ പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മലയാളി മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഈ നിവേദനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് തിരുവിതാംകൂറിലെ ഉദ്യോഗങ്ങളെല്ലാം തമിഴ് ബ്രാഹ്മണർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു മലയാളികൾ തന്നെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും തമിഴ് ബ്രാഹ്മണർക്കായിരുന്നു ഉദ്യോഗങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിരുന്നത് ഇതിനെതിരെ മലയാളികളെ തന്നെ നിയമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ നിവേദനം നൽകിയത് ഇതിൻ്റെ ആപ്തവാക്യമാണ് തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂറുകാർക്ക് ഇതിൽ ആദ്യം ഒപ്പിട്ടത് കെ പി ശങ്കരമേനോനാണ് രണ്ടാമത് ഒപ്പിട്ടത് ജി പി പിള്ളയും മൂന്നാമത് ഒപ്പിട്ടത് ഡോക്ടർ പൽപ്പുമാണ് ഇത് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് സി വി രാമൻ പിള്ളയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തേത് വില്ലുവണ്ടി സമരം ഓർ ബുള്ളോക്ക് കാർട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഇത് നടന്നിട്ടുള്ളത് വില്ലുവണ്ടിയിലുള്ള സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് കൂടി നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വില്ലുവണ്ടി സമരം നടന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് വില്ലുവണ്ടി സമരം നടന്നത് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അയ്യങ്കാളിയാണ് നാല് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിനാണ് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഈഴവർ അനുഭവിക്കുന്ന അവഗണനയ്ക്കെതിരെ പതിമൂന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേർ ഒപ്പിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് സമർപ്പിച്ച നിവേദനമാണ് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിനാണ് ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവാണ് ഇതിലൂടെ പരിഹാരമൊന്നും ഉണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ കേഴ്സൺ പ്രഭു തിരുവിതാംകൂർ സന്ദർശനത്തിന് വന്ന സമയത്ത് രണ്ടാം ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചു രണ്ടാം ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലാണ് കേഴ്സൺ പ്രഭുവിനാണ് അഞ്ച് നെടുമങ്ങാട് ചന്ത റിവോൾട്ട് അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമരമാണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഇത് നടന്നിട്ടുള്ളത് ആറ് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള അല്ലെങ്കിൽ ഊരൂട്ടമ്പലം ലഹള അല്ലെങ്കിൽ പുലയ ലഹള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്
എന്നാൽ ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർ ഇതിന് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല ഇതിനെതിരെയാണ് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള നടന്നത് അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത് നടന്നിട്ടുള്ളത് കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ നടന്നതുകൊണ്ട് ഇത് തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഇത് നടന്നിട്ടുള്ളത് അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടന്നത് ഏഴ് കല്ലുമാല സമരം സ്റ്റോൺ നെക്ലേസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഇതും നടന്നിട്ടുള്ളത് കല്ലുമാല സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങൾ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരുടെ അടയാളമായി ധരിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെതിരെ മറ്റു ആഭരണങ്ങൾ കൂടി ധരിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കല്ലുമാല പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞു നടത്തിയ സമരമാണ് കല്ലുമാല സമരം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പെരുനാട് ആണിത് നടന്നത് അതുകൊണ്ടിത് പെരുനാട് ലഹള എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അയ്യങ്കാളിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നതാണ് കല്ലുമാല സമരം എട്ട് തളി ടെമ്പിൾ സ്ട്രൈക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഇത് നടന്നത് തളി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള റോഡുകൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് നടത്തിയ സമരമാണിത് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്കും ഈ റോഡിലൂടെ നടക്കാൻ അനുവാദം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയതാണ് തളി ടെമ്പിൾ സ്ട്രൈക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഇത് നടന്നത് സി കൃഷ്ണനാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് മറ്റു നേതാക്കളാണ് കെ പി കേശവമേനോനും മഞ്ചേരി രാമയ്യനും ഒമ്പത് മലബാർ റിവോൾട്ട് ആൻഡ് വാഗൺ ട്രാജഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇത് നടന്നത് മലബാറിലെ കർഷകർ ജന്മിമാർക്കെതിരെ നടത്തിയ സമരമാണ് മലബാർ റിവോൾട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനാണ് ആരംഭിച്ചത് അലി മുസ്ലിയാർ ആൻഡ് വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞമ്മദ് എന്നിവരാണ് പ്രധാന നേതാക്കന്മാർ മലബാർ കലാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന സംഭവമാണ് വാഗൺ ട്രാജഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ പത്തിന് തൊണ്ണൂറ് പ്രിസ്മസിനെ തിരൂരിൽ നിന്നും കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് ഗുഡ്സ് വാഗണിൽ കുത്തി നിറച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി ഇതിൽ അറുപത്തിനാല് പേരും യാത്രയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇതാണ് വാഗൻ ട്രാജഡി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം നടത്താനായി നിയമിച്ച കമ്മീഷനാണ് നാപ് കമ്മീഷൻ എ ആർ നാപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഈ കമ്മീഷൻ ഇനി മറ്റ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫാക്ട്സ് നോക്കാം ഐ വി ശശി സംവിധാനം ചെയ്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന സിനിമ മലബാർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മലബാർ കലാപം എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് കെ മാധവൻ നായരാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഓഫ് പോത്തന്നൂരെന്ന് വാഗൻ ട്രാജഡിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് സുമിത് സർക്കാരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറിന് നടന്ന പൂക്കോട്ടൂർ കലാപം മലബാർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നതാണ് മലബാർ കലാപത്തെ ആസ്പദമാക്കി കുമാരനാശൻ രചിച്ച പുസ്തകമാണ് ദുരവസ്ഥ ഉറൂബിൻ്റെ സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും എന്ന കൃതിയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ മെമ്മോറിയൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരൂരങ്ങാടിയും വാഗൻ ട്രാജഡിയുടെ മെമ്മോറിയൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരൂരുമാണ് പത്ത് കൽപ്പാത്തി റിവോൾട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് കൽപ്പാത്തി റിവോൾട്ട് നടക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൽപ്പാത്തിയിലെ വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള അഗ്രഹാരത്തിലൂടെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് നടക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശത്തിനായി നടത്തിയ സമരമാണ് കൽപ്പാത്തി റിവോൾട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് കൽപ്പാത്തി റിവോൾട്ട് ആനന്ദ ഷേണോയ് വെങ്കിടാചലം അയ്യാർ ദേഹം വേദബന്ധു എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു എന്നിവരാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് നേതൃത്വം നൽകിയ സംഘടനയാണ് ആര്യ സമാജ് പതിനൊന്ന് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ മാർച്ച് മുപ്പതിന് ആരംഭിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അവസാനിക്കുന്നത് അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിന്നു അൺടച്ചബിലിറ്റിക്കെതിരെ നടന്ന സമരമായിരുന്നു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ടി കെ മാധവൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സത്യാഗ്രഹമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം സത്യാഗ്രഹികളുടെ ഷെൽട്ടർ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ വൈക്കത്ത് ഉള്ള വെള്ളൂർ മഠം ആയിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും പങ്കെടുത്ത നേതാവാണ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായിക്കർ ഇദ്ദേഹം വൈക്കം ഹീറോ പെരിയോർ എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് വൈക്കം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാൽനട ജാഥ നടത്തുകയുണ്ടായി ഇതാണ് സവർണ ജാഥ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 
മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ സവർണജാഥ സമർപ്പിച്ചത് സേതുലക്ഷ്മി ബായ് തമ്പുരാട്ടിക്കാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ആചാര്യ വിനോബ ഭാവെ പന്ത്രണ്ട് സാൾട്ട് സത്യാഗ്രഹ ഇൻ കേരള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കെ കേളപ്പനാണ് പി കൃഷ്ണപ്പിള്ള കെ കുഞ്ഞപ്പ നമ്പ്യാർ എന്നിവരാണ് മറ്റു നേതാക്കന്മാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആളുകൾ കെ കേളപ്പൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് നിന്നും പയ്യന്നൂരേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി കോഴിക്കോട് നിന്നും പയ്യന്നൂരേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിനാണ് മാർച്ച് നടത്തുന്നത് അംഷി നാരായണ പിള്ള എഴുതിയ വരിക വരിക സഹചരെ എന്ന ഗാനമാണ് മാർച്ച് നടത്തുമ്പോൾ ആലപിച്ചിരുന്നത് കെ കേളപ്പനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മൊയ്യാരത്ത് ശങ്കരൻ ആണ് മാർച്ച് നയിച്ചത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി സി കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തെ നിരാഹാര സമരത്തിനൊടുവിൽ മരണപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് പോലീസുകാർ സമരം അടിച്ചമർത്തി കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പയ്യന്നൂരിലെ ഉളിയാത്ത കടവിലാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് ബർദോളി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി പതിമൂന്നാമത്തേത് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് കാലയളവിലാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്നത് എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും വേണ്ടി ഗുരുവായൂർ അമ്പലം തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിനായി നടത്തിയ സമരമാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് നവംബർ ഒന്നിനാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് കെ കേളപ്പനാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് നവംബർ ഒന്നിനാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് കെ കേളപ്പനാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയാണ് ഐത്വോച്ഛാദന കമ്മിറ്റി ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് മന്നത്ത് പത്മനാഭനും സെക്രട്ടറി കെ കേളപ്പനുമായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് സെക്രട്ടറി കെ കേളപ്പനാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ എ കെ ഗോപാലനാണ് എ കെ ജി ഗാന്ധിജിയുടെ നിർദ്ദേശ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആണ് സത് കെ കേളപ്പൻ സത്യാഗ്രഹം അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത വനിതാ നേതാവാണ് ആര്യ പള്ളം ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കാലയളവിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് നവംബർ ഒന്നിനാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് നേതൃത്വം നൽകിയത് കെ കേളപ്പൻ ഇനി പതിനാലാമത്തേത് ആബ്സ്റ്റൻഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കെതിരെ സി കൃഷ്ണൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയതാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ആദ്യകാലത്ത് മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ ഈഴവർ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾക്കും ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിലേക്ക് ജനസംഖ്യക്കനുസരിച്ച് സീറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ ഭരണപരിഷ്കാരമനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് പ്രാതിനിധ്യം വന്നപ്പോൾ മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ ഈഴവർ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾക്കും പ്രാതിനിധ്യം കുറഞ്ഞു ഈ അവസ്ഥ ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് സി കേശവനാണ് അതിനുശേഷം ഈ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളെയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സി കേശവൻ രൂപം കൊടുത്ത സംഘടനയാണ് സംയുക്ത രാഷ്ട്രീയ സമിതി നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ സി കേശവൻ നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം സംയുക്ത രാഷ്ട്രീയ സമിതിക്ക് രൂപം കൊടുത്തത് സി കേശവനാണ് ഒപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ സി കേശവൻ നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം ഇത് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്നാണ് എന്നാൽ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ആ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലുമാണ് പി എസ് സി രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച പ്രക്ഷോഭവും ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഐ സി ചാക്കോ ആണ് ആബ്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന വാക്ക് ഇതിൽ നൽകിയത് ഇനി പതിനഞ്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അജിറ്റേഷൻ വൈദ്യുതി സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് വൈദ്യുതി സമരം നടക്കുന്നത് കൊച്ചി ദിവാനായിരുന്ന ആർ കെ ഷൺമുഖം ഷെട്ടി വൈദ്യുതീകരണം സ്വകാര്യവത്കരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അതിനെതിരെ നടത്തിയ സമരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലെ വൈദ്യുതി സമരം കൊച്ചിയിലെയും തൃശ്ശൂരിലെയും ജനങ്ങൾ ചേർന്ന് നടത്തിയതാണിത് ഇക്കണ്ട വാര്യർ ഡോക്ടർ എ ആർ മേനോൻ സി ആർ യുണി ആൻഡ് സി കുട്ടൻ നായർ എന്നിവരായിരുന്നു നേതൃത്വം നൽകിയത് പതിനാറ് ടെമ്പിൾ എൻട്രി പ്രൊക്ലമേഷൻ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ
ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ആധുനിക കേരളത്തിലെ മഹാത്ഭുതം എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെയാണ് ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ മാഗ്നാകാട്ട എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് പതിനേഴ് റിവോൾട്ട് ഫോർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവാദ പ്രക്ഷോഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ ഭരണത്തിനെതിരെ നടന്ന സമരമാണിത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നതാണ് രാജധാനി മാർച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ തമ്പാനൂരിൽ നിന്നും കവടിയാർ കൊട്ടാരം വരെ അക്കാമ ചെറിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രാജധാനി മാർച്ച് നടന്നത് രാജധാനി മാർച്ചിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അക്കാമ ചെറിയാൻ രൂപീകരിച്ച സംഘമാണ് ദേശസേവിക സംഘം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് രാജധാനി മാർച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഉത്തരവാദ പ്രക്ഷോഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ തന്നെ സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ ഭരണത്തിനെതിരെ നടന്ന സമരമാണിത് പതിനെട്ട് കല്ലറ പങ്ങോട് സ്ട്രഗിൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കല്ലറ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും നിയമവിരുദ്ധമായി നികുതി പിരിക്കുന്നത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടി നടന്ന സമരമാണ് ഇതും സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ ഭരണത്തിനെതിരെ നടന്ന സമരം കൂടിയാണ് കൊച്ചാപ്പി പിള്ളൈ പട്ടാളം കൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇവരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ തൂക്കിലേറ്റി പത്തൊമ്പത് മൊറാഴ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് മൊറാഴ സമരം നടക്കുന്നത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭമാണ് മൊറാഴ സമരം മൊറാഴ എന്നത് കണ്ണൂരിലെ ഒരു വില്ലേജാണ് കെ പി ആർ ഗോപാലിനെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചത് ഈ സമരത്തെ തുടർന്നാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഇടപെടൽ മൂലം വധശിക്ഷ ജീവ ജീവപര്യന്തമായി കുറച്ചു ഇരുപത് കയ്യൂർ റിവോൾട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് കയ്യൂർ റിവോൾട്ട് നടക്കുന്നത് കം കയ്യൂർ എന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളെ ബ്രിട്ടീഷുകാരും ജന്മിമാരും ഉപദ്രവിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരെ നടന്ന സമരമാണ് കയ്യൂർ സമരം കയ്യൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഒരു വില്ലേജാണ് ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ എന്ന സിനിമ കയ്യൂർ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നിരഞ്ജന എഴുതിയ ചിരസ്മരണ എന്ന നോവലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കുര്യൻകോട് പുഴ കയ്യൂർ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്ന് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോട് വിവിധ ഓഫീസുകൾ തീയിടുകയും പാലങ്ങൾ തകർക്കുകയും ഉണ്ടായി ഇതിൽ ഡോക്ടർ കെ ബി മേനോൻ അടക്കം ഇരുപത്തേഴ് പേരുടെ പേരിൽ കീഴരിയൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പാലങ്ങളും മറ്റും ബോംബ് വെച്ച് തകർക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തി എന്ന പേരിൽ കേസെടുത്തു ഈ സംഭവമാണ് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടക്കുന്നത് സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഭരണത്തിനെതിരെ നടത്തിയ സമരമാണിത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമരമാണിത് ഇതിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഭരണം അറബിക്കടലിൽ അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ എന്നത് ഇതിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് ഇതിൻ്റെ നേതാവിലൊരാളായ സി കെ കുഞ്ഞിരാമൻ പണിക്കർ പിന്നീട് വയലാർ സ്റ്റാലിൻ എന്നറിയപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് ഇത് അടിച്ചമർത്തി പുന്നപ്ര വയലാർ സ്ട്രൈക്ക് അടിച്ചമർത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു പി കേശവദേവിൻ്റെ ഉലക്ക എന്ന നോവലും തകഴിയുടെ തലയോട് എന്ന നോവലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഇരുപത്തി മൂന്ന് കരിവള്ളൂർ സ്ട്രൈക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് കരിവള്ളൂർ സമരം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഇരുപതിന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കരിവള്ളൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇത് നടന്നത് കെ ദേവയാനിയാണ് കരിവള്ളൂർ സമരനായിക ദേവ കെ ദേവയാനിയാണ് കരിവള്ളൂർ സമരനായിക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് 
തോൽവിറക് സമരം ഇതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് നടക്കുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചീമേനി എന്ന സ്ഥലത്താണിത് നടക്കുന്നത് തമ്പ്രാക്കന്മാരുടെ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും സ്ത്രീകൾ തോലും വിറകും പുല്ലും ശേഖരിച്ചതിന് സ്ത്രീകളോട് മോശമായി പെരുമാറി ഇതേ തുടർന്ന് നടന്നതാണ് തോൽ വിറക് സമരം മേച്ചിൻ പുല്ല് സമരം എന്നും ഇതറിയപ്പെടുന്നു കാർത്യായനി അമ്മയാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് തോൽ വിറക് സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചീമേനിയിലാണ് നടക്കുന്നത് കാർത്യായനി അമ്മയാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇത് മേച്ചിൻ പുല്ല് സമരം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ച് പാലിയം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കാലയളവിലാണ് പാലിയം സത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ നാലിന് സി കേശവനാണ് പാലിയം സത്യാഗ്രഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് അൺടച്ചബിലിറ്റിക്കെതിരെയാണ് പാലിയ സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് നേതൃത്വം നൽകിയത് എ കെ ജി ആണ് എ ജി വേലായുധൻ ആണ് പാലിയം സത്യാഗ്രഹ രക്തസാക്ഷി പാലിയം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകളുടെ ജാഥ നയിച്ച വനിതാ നേതാവാണ് ആര്യ പള്ളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ ഇരുപതിന് കൊച്ചി രാജാവ് നടത്തിയ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തോടെ സത്യാഗ്രഹം അവസാനിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ ഇരുപതിന് കൊച്ചി രാജാവ് നടത്തിയ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തോടെ ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചു നാൽപ്പത്തിയേഴ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കാലയളവിലാണ് നടന്നത് ഇരുപത്തി ആറ് മയ്യഴി ജനകീയ സമരം മാഹി വിമോചന സമരം എന്നും ഇതറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമരമാണ് മയ്യഴി ജനകീയ സമരം ഇദ്ദേഹം മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇരുപത്തി ഏഴ് അച്ചിപ്പുടവ സ്ട്രൈക്ക് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമരമാണ് അച്ചിപ്പുടവ സ്ട്രൈക്ക് ഇദ്ദേഹം കല്ലിശ്ശേരി അച്ഛൻ ഓർ ചേകവർ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു ഇരുപത്തി എട്ട് മുക്കുത്തി അജിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കുത്തി സമരം താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് മൂക്കുത്തി ധരിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയ സമരമാണിത് ഇതും ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടന്നത് ഇതോടെ നമ്മൾ ഇരുപത്തെട്ട് സമരങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി തുടർന്നുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോകൾ ലഭ്യമാകുന്നതിന് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ